Hello, hello. Hello. How are you? Good afternoon. Hello, guys. Hello, good evening. Good evening. How are you? Good. Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? Fine. Fine, teacher. Fine. Awesome. That's good. All right, guys. So here we go. We have to start. So today we Hi, got teacher. To... How are you? Hello. How you I'm Long doing great. See you. Thank you for you asking. Great. Thank you. <laughs> Diría YouTube, pero no lo puedo ver. So. Well, I'm watching you. You look great and you speak very good English. Awesome, thank you. But I cannot see you, Veronica. Why? Why? I cannot see you. Nos falta la camarita ahí. Ya la voy a poner. Good. Okay, let me see. We go to the. Ah, no. Today we have first uh, with the verbs in the past. Let me share here the, the presentation. Did you check, by the way, the presentation? ¿Vieron la presentación? Ahí las que les mandé al WhatsApp, no? Yes. No? <laughs> All right. No, no he podido. Okay, don't Bien. worry. <laughs> Good. So I added about the verb be. Se recuerdan que no vimos acerca del verb be in the past, pero solo quisiera saber si ¿sí creen que nos quedó súper claro lo del simple past con los regulars o hacemos repaso. Mm -hmm. You tell me. O de una vez con el verb be in the past. Yes, no? <laughs> All right. Vamos a hacer una, una pequeñita, right? Okay, so en el caso de los verbs, eh, de los regular verbs, ¿con qué terminaban? Decíamos con? ED. ED, right? Or D. Uh -huh. And also we had some, um, some rules, las reglas de cómo agregamos ese ED or D, que por ejemplo en el caso de los que ya terminan con E, ¿Qué hacemos? Solo D, agregar ah, D. Good, only D, right? And with the ones that apply the rule of uh, consonant, vowel, and consonant. ¿Qué pasa? Duplicar consonant. Mm -hmm. We y double the last. And then? Yes. Uh -huh. And then we add the? Eh, duplicar the la... La consonante P y agregar ED. El ED, right? Ok. Y con los que terminan con Y. Cambiar la polilatina. Cambiar la polilatina y más el ED. Ah, good. Y con los que terminan con vocal y Y. Vocal y ED. No cambian los tres tiempos. Ajá. Como cut, cut o... Ah, o pero esos son los irregulares. Esos son los irregular. irregulares. Ah, Ahorita sí, con sí. los regulares. Ajá. Los que sí, terminan sí. con vocal. Aquí sí. tenemos vocal. Y luego en la Y, ¿qué pasaba? Se convertía en latina la Y y se le agregaba IT. Are you sure? Mire la regla que está en la pantalla. No. ¿Qué dice? Ajá. ¿Qué dice la regla? Agregamos. Ah. Ajá. Ah, we only add ED, pero ¿cuándo? ¿Cuál es la diferencia? Ajá. When... Ajá. Cuando le antecede una vocal a la, a la consonante Y. Ajá, exactly. Cuando hay una vocal antes de la Y, ¿qué voy a hacer? Solamente... Agregar ED, ED. Exactly. Y si yo tengo antes una consonante y después tengo la Y, ¿qué sucede? Se convierte la Y en I latina y siempre ED. Exactly. Ahí sí la voy a cambiar. Entonces, ¿cuál es la clave? Verificar. ¿Qué es lo que hay antes de esa Y? Dependiendo de eso, ¿hago el cambio o solo agrego? All right. Así que eso ténganlo bien en cuenta porque es parte de las reglas cuando hacemos ya el cambio 
Y luego hablábamos de los irregulars. ¿Ahí qué sucede en los irregulars? Cuéntenme. Ajá. Ajá, ¿qué pasa? Eh, en este caso creo que cambian de su Ajá. forma principal Ajá. totalmente. O algunos ah. que se... Hay algunos que All se mantienen. Right. Uh -huh. ¿Terminan en ID los irregulares? No. No, right. No. Los regulares son los que terminan con el ED, pero los irregulares no aplica esa regla. En este caso, cambian totalmente como go y como went. En el caso de go, went, como eat, ate. O hay verbos que son bien específicos como <coughs> put y cut que no cambian. Se mantienen tal cual. Pero por eso mismo son irregulares. No aplican la regla de el ED. All right. Luego <coughs> teníamos la estructura afirmativa. Lo primero que necesitamos, guys, in the past, is the... Is the what? The subject. After the subject. Yeah. The verb. Plus. In the mm -hmm. past and at the end, complement. Ah, the complement. So in this case, we have, for example, here, I, and then the verb in the past, which is, ya aprendimos a pronunciar, right? Como decimos work in the past? Worked. Ah, worked. good. Worked. Mm -hmm. And at the end, the complement. Yes, so... Worked. In this case, we have here subject, verb in the past, and complement. ¿Estos verbos son regulares o irregulares? Ya lo vamos a dejar. Regular verbs. Regular, Regular right? Regular. Porque Regular. aplica no. la... Cuidado Pero, ahí con el micrófono. Please. All right. Bueno, Luego favor. tenemos... Ajá. Los Time. cambios, right? Yo en este caso, ajá. de el ED o del... <coughs> I -E -D. Entonces decimos, I worked, I danced, I studied. Ajá. Entonces ahí tenemos para cada uno los regulars. ¿Qué sucede ahora en los negatives? Ajá. ¿Qué utilizamos en los negatives de las questions? Did. Did, right? ¿Qué es mi auxiliar para él? Tiempo pasado. Exactly. Entonces, utilizo did con cualquiera de los pronombres, right? Tanto mm -hmm. para tercera persona, I, you, todos esos, did. Es el único auxiliar que voy a utilizar. <clears throat> Entonces, en el caso de did, siempre lo voy a acompañar de la, del negativo, que en este caso es not. Entonces, tengo primero... En la estructura, el subject, subject el... que en este caso tenemos I. Luego el... El, el deal. Ajá. Plus, aparte del deal, ¿qué más? El not. Ajá, el not. And after that, we have the... Verbo base en su ah. tiempo normal, Ajá. tiempo presente. Ajá, en la base form. Y luego... Complement. <coughs> Complement. All right. So in this case, we can have the uh, auxiliary contracted. También lo podemos contractar. ¿Y cómo se pronuncia? The contraction. We say? Didn't. Didn't. Exactly. Didn't. Entonces, podemos decir la full form did not o contractado. Mm -hmm. Didn't. Significan lo mm -hmm. mismo, right? Solo que una es la full form, la forma completa, y la otra es contractada. So we say, I did not, o I didn't. Y luego, ¿qué voy a escribir? El verbo. ¿El verbo? ¿Cómo? En su tiempo presente, no, este, normal. Este, el base. El base. <laughs> base <laughs> form. All right. Ajá, en la base form. Y yeah, en at the end. Eh, el pasado, el, el, el complemento en pasado. Ah, yeah, no, el no, complemento. No, no, no. Exactly. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, con she. Uh -huh. Tenemos she y luego él. Didn't. Didn't. And then. 
then dance. dance and at the end complement she didn't dance yesterday all right y luego guys tenemos las questions y para las questions que tengo que escribir al inicio uh -huh. el did el the did uh -huh. after did Okay. Subject. Subject. Okay. After the subject. Verb base. Verb in the base form. And at the end. The complement. Complement. Um, question mark. Question mark. Question. Don't question. forget the question mark. All right. Sorry, teacher. Si lo, <laughs> si lo escribimos, si no lo escribimos, va a estar mal, right? So we say, did I? And after the subject, did I? Work. Work, work and then work. yesterday yesterday with the question mark did i work yesterday uh-huh and then did she did dance dance yesterday. yesterday did she dance yesterday si se fijan jamás volvemos a hacer cambios en el verbo siempre que haya un auxiliar no modificamos ver, right? So, sobre todo esto, ¿hay alguna duda todavía, guys? <coughs> Afirmativo, no. negativo, pregunta. Todo claro. No, no. Yes, awesome. All right, so now, vamos a pasar al verb be. En el caso del verb be, tenemos dos formas para el verb be. ¿Qué significa en el presente el verb be? El verb to be. Pero. Ah, ser. Ser o estar. O estar, right. Entonces, en el pasado, ¿cómo sería? Estuvo. Más. Fue. Fue. Estuvo. O estuvo. estuvo. Fue o estuvo. Ajá. Entonces, teniendo claridad que eso es lo que significa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que con... El verb be tenemos dos formas. La primera forma es was. Y esta la voy a utilizar con terceras personas y el I. Porque en este caso no tenemos como en el presente que hay am, is, are. Aquí solo tenemos dos, right? Dos formas. Entonces, para I y los tercera personas, he, she, it, tenemos was. ¿Mm? Y luego, para todos los demás, que podríamos llamarles los plurales, right? Que serían you, they, we, and you. ¿Cuál vamos a utilizar? Where. Where, exactly. Entonces, lo primero que yo debo aprender es eso. Con was, ¿cuáles voy a utilizar? Y con where, ¿cuáles, right? Entonces, cuando yo ya sé esto, vamos a pasar ya al afirmativo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá, como un subject, yo tengo I, ¿cuál was. es la forma de be que voy a utilizar? Oh, was. Was, right? Was. I was, and then a complement. I was. Uh -huh. was. Hay que tener en mente que, qué significaba el verb be en el pasado. Estuvo o fue, right? Entonces, uh -huh. I was, ¿qué? I was started yesterday. Ah, solo que esa es en el, en el pasado continuo. <ríe> Intent, decir... Intentemos hacer una eh, solo en el pasado. <ríe> con B. Eh, walking. Sí, como comer. Okay. Sí, 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 solo que son cosas continuo, pero vaya. Este, es que no quiero que nos confundamos de tiempo. Vaya, okay. pero por ejemplo, si digo, I was, yo era qué? I was. Uh -huh. Ah, uh -huh. I was a student. Uh -huh. Y podemos decir, I was a student last year. Que estudió el año pasado, esto fue estudiante, right? I was a student last year. I was a child. Alguien mencionó. Yo, era, yo fui un niño, right? I was a child. 20 years old. <laughs> 20 years old, all right. 
I was. Uh -huh. Yo tenía. I was doing a car. No. Uh -huh. no. I. Sorry, was can you repeat? I, I was, was one driving? best. Ah, driving. Mm -hmm. Ay, pero eso es continuo. Necesito que ahorita solo nos concentremos en el pasado con B. Ajá. One no, quiero, no quiero que se me confundan. Ajá, sorry. One pet. I Yo. was one pet. No sé si está bien. Once. Uh, ¿En español qué significa? Uh, una mascota. Yo tenía una mascota. Ah, pero eso es tenía. Es had. Ah, Ajá. Ok, sí, es verdad. <ríe> Ajá. I was... Let me see. Ah, yeah. I was a teacher. Good. Mm -hmm. Yo fui un profesor. I was a teacher. Uh -huh. Entonces, like that, <coughs> así utilizamos la forma del verb be en el pasado. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo aquí tengo we? Y utilizando la misma información, a student last year, ¿cuál voy a utilizar? We were. Ah, uh -huh. we were. Pero como esta es plural, nosotros oh. éramos, entonces digo, a student. Yeah. No, the student. Ah, the student. we were students. Uh -huh. yes. We were students mm -hmm. last year. Uh -huh. Last year. All right. Y si tengo you. Teacher, can I use, we were uh, many students. Ah, yeah, sure. We were many students. Muchos estudiantes. Mm -hmm. Yeah, it's good. Thank All right. And then we had you. You were. Y tenemos a child. You were. En ese caso, yeah. podemos decir a child. Yeah. Si se refiere a tú. Yeah. Si podemos, right? Yeah, Porque yeah, yeah, tú yeah. fuiste un niño. You were a child. Uh -huh. Pero si es el you de ustedes, ¿qué pasa? You were? Um, were. No. Ajá, en ese caso, ¿cómo sería? You were child, in plural. Ah, pero en ese caso, Children. ¿cómo es el plural? Children. Children. Good. Y suele suceder, guys, si tengan cuidado con eso. Hay gente que le pone la S, no lleva S. Ese, el plural es así nomás, con la N. Children. El singular es child. Uh -huh. Entonces no lleva ese al final, children. All right. Entonces, you were children. Uh -huh. And then, I was 20 years old. Y si tengo they, ¿cómo lo voy a escribir? They are. Uh, they, they are. are. They, they are. Perdón, they was. They was. Where? They were. Ah, all right. They were. They were what? Uh -huh. Estaban Estaba con el 20 years old. Play basketball. Uh -huh. Ay, pero ese es con el continuous. No, no mm. quiero que utilicemos continuous ahorita. Ajá. Uh -huh. They were in, bakers. In the party. Ah, good. They were bakers. Uh -huh. Ellos eran? Oh. Uh -huh. <laughs> All right. Y luego tenemos, ¿cuál me falta? Let me see. You were, you, they. Oh, no, ya están todos. Okay, si puedo poner, si pongo, ah, pero si pongo he. Uh -huh. He si was. pongo he, he was what? He was. He was what? And the compliment? Alguien mencionó mm -hmm. uno por ahí. Cuando estábamos con el de Bakers. Mm -hmm. He was. In the party? Ah, yeah. That one. In the party. Uh -huh. He was in the party last night, for example. Last night. He was in the party last night. Él estuvo en la fiesta. Anoche. Anoche. Uh -huh. Y si lo hago con, con we, ¿cómo sería? Esa misma oración. He was in the party last night. We. We were. Uh -huh. We were. In, in the party. 
in the party. Paris. Uh -huh, no. Last night. No, in this case, only one. Ah, sí. ah, fiesta. Uh -huh, in general. Yeah. All right, good. So now, yeah. questions about this one? Mm -hmm. ¿Alguna duda? ¿Pregunta con el affirmative? Yes. Diga. I'm confused. Are you confused? Tell me. Yes. For los verbos. Ajá. Uh -huh. O sea, no sé por qué no se pueden utilizar todos los verbos. Ah, ¿por qué aquí no podemos utilizar verbos? Como uh -huh. cuando tenemos allá los regulares, que decimos worked, que decimos uh -huh. drove. ¿Por qué, guys? Uh -huh. ¿Alguien sabe por qué no hay otros verbos? Ajá. Porque ya es un verbo, solo que el to be. Ajá, porque en este caso... El verb be, ¿se acuerdan que en las primeras clases me imagino les dijeron, este es el verbo especial, right? Este es el verbo que va a depender de muchas cosas en la gramática. Entonces, ¿qué pasa? Bien, ¿no? Él tiene su, su eh, trato especial, entonces para él todo cambia. En el caso del pasado, el verbo be va por aparte. Aquí solo estamos haciendo verb to be. Luego clasificamos por los verbos regulares y los verbos irregulares en el pasado. Entonces tenemos prácticamente con los regulares y los irregulares es la misma estructura, solo que el verbo es el que cambia, right? Pero en el caso del verb be es el único que va diferente. Por eso usted ahí solo ve de fue o estuvo. En el caso, por ejemplo, si yo digo I was a student last year, ¿cómo lo traduzco en español? I was a student last year. This one. Yo fui un estudiante el año el año pasado. Entonces ese fui es el verb be, porque en el, en el presente es ser o estar. Ser o estar. Ajá. Entonces en el pasado es fue, fui, estuvo, sí. estuve, right? Entonces sí. con el verb be todo es diferente. Ajá. Todo va a cambiar. Todo es especialmente solo para él. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos. Por, eh, aquí el de la edad. I was. Ajá, y luego tenemos. This one. Eh, complement. Ajá, el complement sería yo tenía. I was. Ah, 20 years old. En este caso, ¿por qué es was? Porque en el presente, nosotros para decir nuestra edad, ¿cómo digo cuántos años tengo? I am. Ajá, I am. Entonces, en el pasado, tengo que utilizar el verb be. Y el verb be en el pasado, para I es... I was. Was, right? Was. Entonces, mm -hmm. I was 20 years old. Mm -hmm. Le preguntan, ¿a ¿cuántos años tenía cuando fue a la universidad? O al, cuando fue al bachillerato, right? Entonces ahí dice usted, ah, I was 20 years old. I was 17 years old. Entonces así utilizamos el verb be. Por eso esto solo es verb be en el pasado. Uh -huh. Ahí es okay. el contexto. Por eso hay que concentrarnos en si en el presente es ser o estar, que es en el pasado. Uh -huh. Entonces uh -huh. así ya podemos armar las oraciones. Por ejemplo acá, they were bakers in the Spanish. Bakers. Mm -hmm. We... They were bakers. Oh. Bakers no es como baker. Ellos uh -huh. eran panaderos. Ajá, ellos eran o ellos fueron panaderos, right? You were children. You were children. Niños. Niños. Fueron niños. O eran niños. O eran niños. You were a child. Tú eras un niño. Un niño. De repente usted le dice a su mamá, ah, yo me acuerdo que tal cosa pasó. Y ella le dice, no, si usted era, era un niño, right? You were a child. No se acuerda. So, when like when you was a child. When you was a child. You was or you were? You were, sorry. <laughs> All right. Be careful. <laughs> okay. So remember, si tenemos he, she, it. Y tenemos I, usamos. Was. Was. 
Y si tenemos todos los plurales y el you, where. usamos where. where. Ajá. So now, vamos a ver, eso es afirmativos, guys. ¿Qué pasa no. con los negatives? Vamos a ver. En el caso de los negatives, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tenemos que agregar? The auxiliary. Not. Mm, in this case, no tenemos nada más que el not. Entonces, por ejemplo, teníamos acá, vamos a usar las mismas oraciones. Let me see. Ok. Vamos a tomar estas. All right. Entonces tenemos acá. Se movió. Tenemos aquí. This one. Ay, ¿Qué pasó? Ok. So we had this one in affirmative. Mm -hmm. So now, si yo las quiero hacer en negativo, ¿qué tengo que hacer? Agregar el not después de... Del was or de? where. Ajá. Después Entonces digo, he was not, not in the party last night. We were not many students last year. You were not a child. You were not children. Uh -huh. Entonces, lo único que hago es agregar el not. El not. Aquí no aplica el did. El did lo hacemos con todos los verbos que no sean verb be. All right? Por eso les digo, el verb to be es el verbo especial, así que hay que ponerle atención a ese. Porque para él las cosas cambian, right? Entonces, este was not, were not, también se pueden contractar. Entonces, esa es la full form. ¿Cómo escribo entonces la primera que tenemos ahí? Que dice, he was not in the party last night. ¿Cómo la escribo contractada? He wasn't. <coughs> uh -huh. wasn't, wasn't. He wasn't. He wasn't in the party. Last, Last night. night. Uh -huh. The second one. We were not many students in the contracted form. We weren't. We weren't uh -huh. many students last year. We weren't many students, many students last year. year. Mm -hmm. The other one. You were not a child. You weren't. 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 Yeah. Uh, you weren't a child. And the last one? You. You weren't children. You weren't children. Mm -hmm. So like that. Tenemos full form y contracted form. Para contractar, lo hacemos en el wasn't o weren't. All right. Questions? ¿Dudas con esta? Sorry? No. no questions? All right. No questions. Okay. So now let me send you this one in the chat. Ay. Give me a sec. Let me send you this here. Okay. Aquí se los estoy mandando en el chat, guys, so you can have it. All right. We were not. Okay, and then we go here to the questions. What happens in the questions? No. Mm -hmm. no. ¿Qué tenemos en las, en las questions? Verb mm -hmm. be. Ajá, uh -huh, the same, right? The verb be. Entonces, en este caso, tenemos... <coughs> Al inicio, ¿qué vamos a escribir en estas preguntas? Uh -huh. Was or were. Was or were. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir, right? Le vamos a dar vuelta a la primera parte cuando hacemos afirmativas. Si tengo, I was a child, y lo paso a una question, ¿cómo diría? Was, was a child. Was a child? Was a child. Was a child. Was a child. Suena extraño, pero ajá. Was I a child? 
And then the question mark. Question mark. Don't forget. Mm -hmm. Si aquí yo tuviera she. Y aquí yo tuviera he. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo la transformo? Uh -huh. Was she? Was she? Uh -huh. 20 years old. Yes. And at the end, question mark. Question mark. He was a teacher in a question. Was he? Ah, was, he good. was he a teacher? Was he a teacher? And the question mark. Awesome. Was he a teacher? And like that. What about with where? Mm -hmm. Give me a subject for where. Where, where, you? where you? No. Where you? And the compliment? Mm -hmm. A two. A child. Uh -huh, como el de arriba, right? Uh -huh. Were you a child? Question mm -hmm. mark. Where, Where? Give me a subject. Were they? Were Where they? they? Mm -hmm. A teacher? Ah, can I say a teacher like this? Oh. ¿Por qué no? Oh, Why no. not? Ah, por el, ah, son ¿Por qué es? Teachers. Porque, Porque está plural. en plural, right. ya uh -huh. la palabra teacher lo dice en plural. Ajá, hay que tener cuidado con eso. Eso es algo bien común y pasa un montón. Así que siempre fíjense cuando hay plurales. Entonces, solo decimos, were they teachers? Uh -huh. teachers. Another one with where? Where? Were we? Were we? Ajá, uh -huh. and now a compliment. Were we students? Ah, good. Where we start students, uh -huh. <clears throat> ya lo estaba cambiando yo. Where we students, all right, so like that. So now guys, with the questions, we have answers. Porque estas son como en las otras que hacemos de yes y de no, right? Entonces, si tengo, por ejemplo, was I a child? Yo puedo tener dos opciones, right? O yes o no. In the case of this one. Uh -huh. Si yo tengo yes y usted tiene la estructura ahí abajo, ¿cómo, cómo se esquematiza? Right? Tengo el yes. ¿Qué va después del yes? El ver, el ver. Mire ahí abajo. Ahí está la. ¿Qué va después de qué? Después del yes, ¿qué tengo? Yes, uh, uh, the subject. Ah, the subject, right? En este caso, ¿cuál es uh -huh. mi subject? Was I a child? Was. Was. Was I. Is subject? I. 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 Ah, I. Yo. I, I, right? El was es mi verbo. Entonces digo, I. I. Yes, I was. Yes, I was. Was. Uh -huh. Yes, I was. Y si es negativo, the no? No, I was. No, I was. No, I was. No, I wasn't. I wasn't. Uh -huh. wasn't. Lo puedo contractar o lo puedo poner completo. Was not. Uh -huh. Cualquiera de las dos maneras. I wasn't or I was not. All right. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, was she 20 years old? And my answer is a no. The What is the answer? No. Sorry. Dos veces va no en, cuando es negativo. No, no. In this case, solo, solo era para que vieran que puede ser en la full form o contractar. Pero no, solo es una vez. Yes. Por ejemplo, mm -hmm. wasn't uh -huh, or was not. Mm -hmm. Como yes. dice en la primera, no, I, was, I wasn't. Ajá, no, I wasn't. O I lo was puede poner me. completo, I was not. Like I that. was not. Oh, okay. uh -huh. Completo en la full form o contractar. Uh -huh. Like that. All right. Entonces, si mi respuesta es no, en la de was she, ¿cómo la voy a escribir? Was she 20 years old? Y mi respuesta es no. No. No, no. she no, she wasn't. No, no, she, no wasn't. she wasn't. Good. No, she wasn't. Y si fuera yes. ¿Cómo le escribo? Yes, she, she was. was. Ah. Yes, she was. All right. So yeah. now, was he a teacher? And if it's a no, no, he wasn't. No, he wasn't. Uh, no, he wasn't. 
And if it's a yes? Yes, I was. Yes, he, he was. was. Uh, yes, he, he was. was. Siempre fíjense en cuál es la pregunta. ¿Cuál es el subject de esa pregunta? ¿Qué pasa con el you? Si aquí yo digo no. Were you a child? No. ¿Cuál es mi respuesta? No, you, you weren't. La pregunta es, were you a child? Si la respuesta es negativa. Ajá, y si es negativa, ¿cómo la voy a escribir? No, no you weren't. No, no, you weren't. You weren't, ¿están seguros? Si yo le digo a usted, ¿eras un niño? You Ajá. were. Yes, ¿Vale I was. Sí? I do. ¿Y esa no? Yes. Yes, I was. No, pero si es un no. No. ¿Y luego? No, no was. You, escribo el you. Were I you a child? wasn't. Ah, ¿por qué aquí es I wasn't? Y no es con Porque you. Te pregunta a ti. Uh -huh. Y ti soy yo. Ajá, entonces cuando le digo tú, ¿cuál es la respuesta? Yo, no. por eso cambia. Es en el único donde va a cambiar, con el you. Los demás, si se fijan, es ella, él, nosotros, ellos. Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando le preguntan por you? La respuesta va a ser yo. Entonces, cambia. Right? El subject. Entonces, dice, I. Esa es la única que cambia. Entonces, usted dice, were you a child? Y su respuesta es, no. No, I. No, I, I was Wasn't. wasn't. ¿Por qué utilizo wasn't y no utilizo where? Porque para oh, el, a, el primera persona es el like. was. Ah. Primera y tercera personas es el uh -huh. was. All right, good. Entonces, por eso, right, ahí cambió. Y si yo dijera yes, ¿cómo sería la respuesta? Yes, I was. Yes, I was. Yes, I was. Yes, I was. Exactly. Entonces, ahora con where they. Un punto para la compañera. Ya, yeah, you see. <coughs> Tomó café antes de la clase, right? <laughs> right? Were they teachers? Yes. The answer? Yes, they. They? They Good. were. Good. Yes, they were. And if it's a no? They were. No, no they yes, weren't. they weren't. Ah, no. No, no, they, they weren't. Weren't. O were not. Recuerden que siempre podemos o contractar o en la full form. Luego, were we students? Yes. Yes, we were. Yes, we were. And if it's a no? And no, no we weren't. We weren't. No, were, were. We, no, we, we weren't. weren't. All right, good. <clears throat> y si se fijan, hasta aquí ya tenemos verb in the past. ¿Tienen alguna duda, guys? Después de, de que ya vimos los tres tiempos. Teacher, no, nos lo va a mandar esto, así como... Nos sí, lo va a mandar. En, el, en la presentación, lo trabajé en la misma presentación, en teoría les aparecen ya los cambios modificados. Ajá, ahí okay. se los agregué al final. Para seguir All right. repasando. Mm -hmm. Yes. All right. So now, questions? No questions? Yes. Diga. Mm -hmm. Yes. Um... For me, it's complication in the past. Eh, okay. Eh, ahorita ya me sacó de una tu, de, de la duda del was. Ajá. Pero en el ya en el did uh -huh. eh, también se puede hacer de la misma manera. O sea, como uh -huh. por ejemplo, yes I did y no, no necesariamente poner el, el verbo. Ah, all right. Déjeme, volvemos ahí. La pregunta es con el did, right? Yes. Ok, aquí tenemos con el did. ¿Qué sucede entonces en el caso del did? Ah, si sí, no hicimos la respuesta. Ahorita estoy viendo. Vale. Por ejemplo, en el caso del did. Tengo en mi pregunta, did I work yesterday? Si yo respondo yes, ¿cuál es mi respuesta? Yes, mi I respuesta did. corta. Ajá. Yes, I. Yes, I. Y si es el no. No, no hay. No hay. 
o did not puede ser contratada o en la full term did not uh -huh. ¿Qué pasa si tengo did she dance yesterday? Y tengo yes como respuesta. Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Mm -hmm. yes, she did. And if it's a no? No, no she didn't. No, she didn't. No, she she didn't. didn't. Uh -huh. Did we study yesterday? And we have a yes? Yes. Yes, yes we, we did. We did. And if we have a no? No, we no? didn't. We Didn't. Exactly. Didn't. So like that. Estas son, recuerden que estas son respuestas cortas. Si usted traduce esto tal cual en el español sería sí y sería no. Pero mm -hmm. en el inglés le gusta hacerlo más largo, right? <ríe> Entonces, esta es respuesta corta. El no, she didn't, o yes, she did. Significa sí y significa no. Pero si yo quiero contestar completo la full form, eh, para eso tengo que agregarle, por ejemplo, si quiero decirla completa, yo digo, yes, she did, sorry, yes, she danced, pero como es en yes, el pasado, time. ¿cómo la voy a escribir? Simple uh, fast. Ajá. Dance. Entonces sería, dance. yes, she danced. Yes, she danced. Yes, danced. Entonces ahí sí cambio. Yesterday. Cambio el verbo. Mm -hmm. Yesterday. Yes, she danced. Yesterday. Yes. Ajá. Entonces ahí es la respuesta completa. Sí, ella bailó ayer. Ajá. O si quiero, si quiero decir no, ella no bailó. She didn't. No, she didn't. Mm -hmm. Dance. Mm -hmm. Dance. Yes, didn't dance. Y le voy a agregar yes. el ED. Bueno, el no. D. No, no, why? No. ¿Por qué no? Because you are using. Porque ya vaya a auxiliar. Ah, good. Entonces digo, no, she didn't dance yesterday. Didn't dance. Mm -hmm. Like that. Esas ya son respuestas largas. No, she didn't dance. Entonces va a depender de eso. Pero básicamente funciona igual que con el was y el were. Usted solo tiene que fijarse. En este caso, ¿cuál es el auxiliar con el que le están haciendo la pregunta? Si escucho un did, es porque la respuesta usted va a incluir el... Si es de yes o no, va a incluir el uh, yes, el sujeto y el did, o el no, sujeto y didn't. Uh -huh. okay. Igual que con el were. Yes. ¿Hoy se quedó claro? Yes. yes. Thanks. Awesome. All right, good. Si hay alguna otra duda, este es el momento, guys. Porque creo que ya mañana vamos a ver, pero con los, así, ah, vamos a ver los irregulars. <coughs> bueno, ahí vamos a terminar de aclarar por cualquier detallito, right? So now, in this case, let's go here and let's practice. We have one exercise. So now, in this case, we have affirmative, negative, and question. So the first one, she... Este lo hicimos ayer. I'm not sure. Yeah. ¿Verdad que sí? Sí, este sí lo hicimos. Sí. No. Yesterday. It's not this one. No, este era. Ok. So this one. Tengo aquí la información. Ahora tengo que hacerlo en el pasado. Si yo leo este B, ¿qué significa eso, guys? I was. O was or where. Va a depender, sí, sí, right? Entonces, si pass, tengo yes. I. Si tengo mm -hmm. I, tengo B y tengo at the cinema last night, ¿cómo lo voy a escribir? I was. Uh, I was. Uh -huh. I was. At the cinema last night. At the cinema last night. Good. I was at the cinema last night. Vamos a ver. Good. Now, the children. B. Naughty. Question mark. Huh? The children were... Were the children naughty? No, 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 it's a uh -huh. question uh -huh. mark. Again? Were, were, were the children... Were, uh -huh. were, the, were the children... Naughty. Naughty. Uh -huh. ¿Qué significa naughty, What by is... the way? I don't know. <laughs> naughty. Mal, sería como malcriados. Uh -huh. Naughty. All right. Were the children naughty? <clears throat> All right. Question mark. Question, Question mark. mark. Good. Vamos a ver. Check. 
could. Now, we be in a cafe when you called, question mark. We were. Where we? We were. We were. Where? 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 Where we? Coffee. Where we? In a okay. coffee. In when a you coffee. Call in this case, it's a, in a cafe. In a mm. cafe. Ah, okay. When you Cafe. Cafe. La hora, right? <laughs> you need coffee right now. It's right. a cafe. Yes. In, in this case, it's like cafeteria. Ah, yes, not. exactly. Como una cafetería. Uh -huh. ah. Cafe. Ese es por eso les decía, no es café, sino que café. Uh -huh. Uh -huh. Como que fuera con I al final. Uh -huh. Pero esa es una manera. También le podemos decir, eh, usualmente se encuentra como coffee shop. Uh -huh. Uh -huh. Cafeteria. What, uh -huh. what else? Uh -huh. Y hay otra, coffee bar. Y no recuerdo qué otro. Pero coffee como tal de café del que se toma, right? Es así, con doble F y doble E. En ese caso dice café porque se refiere a la, como cafetería, right? Mm -hmm. cafetería. Yes, like that. Ay, All right. Now, <laughs> ya, ya quedaron tentados con el café. <laughs> All right. Now we have I be late, question mark. Uh -huh. Was I late? Was, was I late? Was, was I late? I late. Uh -huh. mm. And at the end? My question. Question mark. Question mark. Question mark. Don't forget. All right. Now, number five. She be a teacher when she was young? Oh, she, she, she was. Was. Mm -hmm. she was. She was a teacher. When was. She, was she was or was she? She, she was. was. Uh -huh. Good. She was. She was a teacher. A teacher. A teacher. When she was young. When she was young. When she, she was young. young. All right. Young. Now, where we be? Question mark. Uh, where? Sure. Where we were? Where? 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 Where 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 we where we where where we be where and the question mark uh -huh. no, significa no, eso no. by the way where ¿Sí? were we donde estuvimos ajá exactly y en este caso se escucha chistoso porque el where del lugar ajá, suena ¿dónde? igualito que el where de el verb be. Uh -huh. la, el, la, uh -huh. la pronunciación es igualita. ¿Qué es lo diferente? Que no lleva la H uh -huh. eh, después de la W. Exacto. El where del lugar, ¿cuál es? Uh -huh. El primero. Es que lleva where? H, right? Yeah, yeah. Y el otro es el verb be. Entonces, where were we? Ajá, uh -huh. ¿dónde estábamos? Right. Where oh, were we? And now, you be okay, question mark. Be okay. Were um, was you was you was you okay was you okay was you okay are you yeah. sure where you <laughs> where no, you be where. careful where you okay <laughs> uh -huh. esas son las tricky right okay mm -hmm. were you okay uh -huh. mm -hmm. Now we be too tired. Were we too tired? Were we too tired? Were we? Were we? Were we? No, were we, we were. No. Ah, porque es we were and no were we? Because it's because not it a, yes. a question. Out of the question. Uh -huh. <laughs> we were too tired. Good. Now, how the party be? Question mark. Oh, yeah. I don't know. Where? How? How was, how the, was party? the party? How was the party? And at the end? Question, Question mark. mark. Question mark. All right. It was fantastic. <laughs> what is the rest? The sorry? Sorry, sorry. Can you repeat? Uh -huh. ¿Cuál es el sujeto? Oh. Ah, ¿cuál es el sujeto aquí? El party. Mm -hmm. 
The party. The party is my subject. Ajá. Si, si, yo lo, si yo lo cambiara por un pronombre, hiciera it. la sustitución, sería it. it. How was it? ¿El qué? Mm -hmm. ¿Y cuál, ¿Qué era lo que era it? La fiesta. The right? party. The party. Mm -hmm. How was the party? All right, oh. now. They be late for the interview. They were. They were late for an interview. Late for uh -huh. the interview. The interview. interview. Ellos iban uh -huh. tarde o estaban tarde para la entrevista. No le dieron el trabajo. <laughs> All right. <laughs> Now, you be in the garden. You were. You were in the garden. You were in the garden. In the garden. The garden. The garden. The garden. Oh, you were in the garden. All right, now this one. What his name be? What's his name? <coughs> what, what, what was he? his name? What? What? What was his name? His, his name. name. What was? Uh -huh. And at the end. Question <laughs> mark. All right. Por qué utilice was y no where? Porque la otra persona. Ah, porque ahí dice his, his name. His, uh, y el his, ¿qué es? His name. Su segunda persona. No, refiriéndose a tercera persona. Ajá, en este Third caso sería or he, or, he. he or she. He. He, he right. He. Okay. He. Entonces, como es un he, por eso utilizo was, right? What was his name? Mm -hmm. Good. It not be cold. It wasn't. It was. It wasn't. It was. It wasn't cold. Cold. It wasn't cold. The meaning in Spanish. It wasn't cold. ¿Qué sería? Frío, está, no está frío. Es, no es, estuvo está, frío. No está frío. No está frío. Recuerden que es en él. No estuvo Pasó. frío. No estuvo Ajá. frío. No estuvo frío. It wasn't cold. <risa> All right. And now, como la gente cuando viene el chalate, right? Esperan que esté súper helado y aquí es más caliente que San Miguel. Que vengan a Zacate, a Zacate con Luca. Y dicen, it wasn't cold. Ah, yeah, también, it's true. <laughs> All right. And now, number 14. She be beautiful. Mm -hmm. mm, sería... She was. Was she. No, was. Was she. Was she. Was she. Was she beautiful. Was she beautiful. Question mark. Question mark. Good. Was she beautiful. Right. Como cuando... ¿Ella es bonita? Yes. yes. <laughs> Pero ahí qué dice? Era ella. Era ella era bonita. Era... Cuando le hacen bullying a las ancianitas. Right? Ay, cuando era joven mm -hmm. era bien bonita, le dice. <laughs> All right. Now, 15. She mm -hmm. not be my wife at the time. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. She was my wife at the time. My wife at the time. What is the meaning of that one in Spanish? She wasn't hey. my wife at the time. Ella no. Mm -hmm. Ella no fue mi esposa. No, pero wife. Uh -huh. Ella no fue mi esposa. What is wife? En el pasado. Uh -huh. En aquel tiempo. Mi esposa en el pasado, uh -huh. en aquel tiempo. Ajá, en ese tiempo en, ella en no era tiempo. mi esposa. En ese uh -huh. tiempo ella no era She mi esposa. She wasn't my wife at a time. Uh -huh, like ella that. no era mi esposa en ese tiempo. Uh -huh. O en no, ese no, momento, no. at the time. Uh -huh. At the time. All right, now. He be hungry. Él tiene algo. <laughs> In the past, <laughs> he was he hungry. hungry. He, uh -huh. he was hungry. He was hungry. He was hungry. He was hungry. Hungry. Esa H la pronunciamos ha. Hungry. Uh, hungry. He was hungry. All right. Now, 17. 
Why you be late? Hey. Why? Question mark. Why were Why? you late? Why? Mm -hmm. Why? Where? You late. Question mark. Good. Question mark. Why were you late in the Spanish? Porque fuiste tarde. Fuiste. Fuiste. Porque estuviste tarde. That one. Uh -huh. ¿Por qué, ¿Por qué estuviste tarde? Why were you no late? tiene sentido. <ríe> Ajá, si, lo, si lo traducimos en literal, right? Literal. Pero si no sería, ¿por qué viniste tarde? Uh, why were you late? ¿Por qué viniste tarde? <coughs> All right, now, this one. Okay. You not be early. Uh -huh. Good. Suele you suceder. Weren't. You weren't early. You weren't early. You weren't early. You early mm -hmm. you weren't early in the spanish no no eras fácil. Mm -hmm. which one no estuviste temprano uh -huh. all right <laughs> fácil. easy easy uh -huh. easy in this yeah. case early uh -huh. oh. all right now they not be in love uh, they weren't they in love, love. They weren't in love. in love. In Spanish? Ellos no están enamorados. No, no están? estuvieron. No estuvieron. Uh -huh. No estaban, no estuvieron enamorados. Sorry for the control. Sorry, right. And then, we not be in China. <coughs> we, we weren't. We weren't in China. Mm. Nosotros no fuimos a China. No estuvimos en China. Ajá. Uh -huh. We weren't. We were in China. 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 We were in China. 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 This one, China, no es, cha, no es China work, right? Decimos China, China. work. China. Eh, es mm. un anuncio no pagado, by the way. <laughs> okay, so you say China. Uh -huh. Like that. China. China. Mm -hmm. Como el Chinatown, ya han escuchado sobre el lugar. Pues like yes. that. Mm -hmm. China. Restaurant China. Ah, uh, yeah, the restaurant. Mm -hmm. So now, guys, let's practice pronunciation. And let's check in this case. Let, let's go. All right, repeat we have after two me. Minutes. Yes, I know. <laughs> Vamos contra el tiempo siempre, right? Okay, repeat after me. I was at the cinema last night. I was at the cinema last night. Por cierto, en el caso de, de ese... Nosotros tenemos la costumbre y decimos was, right? Pero es como que fuera una A y una O. I was. Was. Uh -huh. I was. was. I was at the cinema last night. Uh -huh. I was. Were the children naughty? Repeat. Were, Were the children, the children naughty? naughty? No. Children naughty? Children. 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 Mm -hmm. All right. The next one. Were we in a cafe when you called? When were, were we in, in the cafe, cafe when, when, you called? when you called? When uh -huh. you called. All right. Now this one. Was I late? Was, was I, I late? late? Uh -huh. was, was, I late? late? was I late? She was a teacher when she was young. She, she was, was a, a teacher. teacher. Well, she was, she was young. She was young. Mm -hmm. Now this one. Where we? Where were we? Where were we? Where were we? Where were we? Where 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 were, where, 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 all right, and we're... Ah, se nos acabó el tiempo, guys. <laughs> no me había fijado. Okay, so now, 
Remember practice, ok, ahí les voy a dejar el, el, bueno, el enlace ya lo tienen, me imagino que todos lo recibieron, se los envié ayer, revísenlo por cualquier cosa y estamos pendientes, ok. All right, mm -hmm. so practice and see you guys tomorrow, ok, bye-bye, see you. Okay, good night. Bye, good night. Bye. See you.